evening. Good evening, Good evening How are you? This meeting is being recorded. It, it's so nice to have you here, Doctor. Uh, just to give everyone context, uh, I was very lucky to meet uh, Dr. Yogesh uh, with, with my primary uh, doctor, Dr. Padmanabhishan in Kochi. And doctor had come when we were doing a small event of Lupus Trust India. And uh, he had shared a few words. And when Srishti came to me requesting whether we can, you know, have someone who can guide us in both Hindi and English, you know, a combination of this. Uh, the first person who came to our minds was uh, Yogesh sir. So, uh, welcome doctor. Thank you very much for uh, joining us. Thank you, Vachas. Thank you so much for, uh, you know, making me a part of this initiative. I hope I can be of some help to, you know, all the people who are listening to, I mean, who will be listening today. So, you know, let's see. Yeah. No, no, doctor. Thank you. Uh, we also just to uh, I'm gonna just introduce everyone else. We have the the, the members from Lucas Nepal, uh, the board members, the trustees, and we also have uh, the founders and the patients. So I'm gonna just welcome all of you. Uh, um, it feels like you're an extension of our family, and a warm welcome to you all. And I would request uh, Srishti to take this forward, of course, with Babita and Nisha and everyone else. Uh, yeah. So over to you, Srishti. Uh, yeah, over to you. Um, hi, everyone. I'm Trishti Joshi. And uh, let's, uh, the founder or the co-founder, because Babita is also equally, uh, we started this initiative uh, in 2005, actually. Though I had lupus only in 2010, uh, it was Babita. She was, uh, hats off to her. She was going to every clinic, every hospital, and trying to, connect lupus patients and find out doctors and patients. So giving my uh, background, I got lupus uh, in 2010. And then uh, it, was, uh, it was nothing great actually. Just, I just, my elbows were hurting and I didn't know what to do. Usually I'm not the kind of person who goes to the doctor for uh, help and all that, but it was uh, the excruciating pain. Like I had to go there. And what happened was the doctors thought it was uric acid, thyroid, so for two, three weeks, I was just one hospital after another trying to figure out what is wrong with me and different, different tests. Uh, it was only when my, uh, it showed that the protein leak was very high, that creatinine level was high. It was, I think, four, four grams or something, uh, MG or grams or something like that. So uh, one of the doctors over here, uh, we went to him. And then once I knew that I have, uh, my kidney was affected, uh, when I went to the doctor and then I had done my research, okay? And then the doctor told me that, you know, why to do a biopsy? Why do you want to mess with your kidney? Just forget it. And then he prescribed me Azuran. But yet I, I wasn't convinced with that. So I went to Delhi and then I found out that I, have, I had class four lupus nephritis. Uh, but after that, um, it was, uh, I lost a lot of weight. I almost became bald, but I didn't have any butterfly rashes and all that. Um, uh, since then, I've had many complications and uh, I've had a brain surgery. Uh, I had something called dural areoventricular fistula, okay? And usually the only symptom is that you have behavioral change. So what confused us was that my depression, my the sudden split of personality in the sense that I suddenly stopped talking Everyone, we thought it was some mental uh, illness, but then it was because of the uh, brain, okay? Uh, so then I've had pleural effusion, which affected my lungs, liver, kidney. I think um, there's nothing that hasn't been affected. And every time I wake up in the morning, I'm like, okay, I'm checking what's next today. <laughs> what, I have to, what do I have to fight with? Thank you. Um, yeah, so um, the thing is, I talk to around uh, six to seven patients a day. And I felt this, the, the most basic thing called diagnosis is one of the most important thing uh, for all of us. Because just today I spoke to four of them and then they were like, uh, Didi, um, I have uh, my ANA, everything is negative, but then I have the rashes, I have the joint pain, I can't move, I'm exhausted all the time. So the doctor thinks is psoriasis arthritis but I feel I have lupus and I have no, I have no, uh, uh, 
I don't have any answer to say because I don't know what it is, right? And like that, we have several issues regarding the diagnosis part. Everyone says, the doctor says like, it's not, it's not uh, lupus, but everyone says that I, I know I have lupus. So, you know, we're all confused. Uh, according to Lupus Foundation of America, it's, it takes around six to seven years to get diagnosed, right? So uh, in this very short period of time, because we were planning to do this next week, right, Vachas? But then I, I felt the need, the desperation that I'm getting these calls, and then we need to do it uh, uh, ASAP. Another thing today we are going to highlight uh, through Dr. Yogesh is besides the diagnosis, the impact of the impact of uh, the medicines, the steroids, the lupus. And the last thing I'm going to highlight is that since the day of diagnosis, not just diagnosis, since the day your symptoms show, what I notice is that it takes a mental toll on you. People are, you know, I get calls regularly and they ask like, Didi, am I going to die? I don't know what to do, you know? So I can feel the fear and I tell them like, and I'm mentoring and counseling them all the time. And now I want to become a counselor. So yeah, uh, again, giving you the last background of Lupus Nepal. We started with an, in, we registered just 2020. And there was a reason why the registration happened very late because sometimes someone or the other was unwell, you know? So, but then we were very active in terms of Lupus Nepal support group. So we were calling, uh, Nisha Dizi has a restaurant, so she hosts us there. I used to call them at my coffee shop. Like, you know, we were doing something or the other. Uh, and uh, and uh, the main intention of Lupus Nepal, our mission is to, like we say, make lupus visible, but we need to educate the mass, not the mass, the patients who like are lost. We need to educate the norm, uh, the, uh, yeah, mass, as well as we need to educate our health workers, right? Today, I was having a conversation that we have in Nepal something called FHCV, okay? And that's called Female Health uh, health Community Volunteers. None of them know about lupus, right? And they are the ones who has direct access to the patients and to health communities and health posts. So we are planning to do another event where we are going to provide them training on lupus. Um, that's all. Sorry, it's called F uh, Female Community Health Volunteers. Yeah, Asta, thank you for thank correcting you. So over to you, uh, Babita, would you like to say thank something, you. President? Okay, thank you, Sushti. Uh, namaste. I'm Babita Budazeki, uh, Lupus Warrior uh, and the chairperson, Chairman of Lupus Nepal. Uh, I was diagnosed uh, with lupus uh, uh, in 2000-2003, I'm a bit lucky that I was diagnosed as lupus in just one week because I have a typical symptom. I have a joint pain and a typical butterfly rashes and my uh, and my <clears throat> skin specialist doctor, he, he, he immediately sent the test ANA and anti-DS DNA, which was positive. And, uh, and the doctor uh, find that uh, you have a lupus. And then I uh, immediately went to uh, CMC Hospital Velour at that time in 2003. Wow. Uh, Velour, I treated uh, um, uh, lupus there. But later, I have, but later, I have to go. I also visited uh, Delhi Hospital too for further investigation. Uh, now, uh, now I'm 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 a bit lucky that. Uh, uh, my uh, internal org organ is not involved. Only I have affected in my uh, gene and joint only till now. Uh, till now, do I am between a lucky in that form? And it's been uh, it's been now 18, 19 years I've been uh, dealing with lupus. But uh, in between, I have uh, in between uh, I get three times I have flared with lupus. Uh, lupus now and and. Uh, I have, uh, though I am a, though I am a, I am medical person. Uh, I, I, I found it's very difficult for me to deal with it, and so, so I motivated for the, uh, for working for other lupus warrior. So since two thousand five, I have been working as a lupus activist, and uh, at that time, uh, we are very few lupus uh, sufferers. So it's difficult, very difficult for us to work. Uh, and to educate others, even to educate the um, 
uh, medical portion. They even they didn't they doesn't understand about the lepers at that time. So we started um, we started teaching in different medical colleges, nursing colleges about uh, about lepers at that time. And then we continue uh, start we continue um, um, educating them, and we continue collecting the other lupus patient. We continue collecting through uh, Facebook media. Uh, the media um, uh, lupus patient continue collecting the patient and uh, yeah. this time we all met uh, Sisti and Nishadi, Christy and other lupus patient. Now we have a lupus uh, 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 in this journey we have, we have, we have found a very um, important person who supported us like uh, Dr. Rheumatologist Dr. Buddhi Powell um, and our respected madam, you know, she is a senior nursing um, uh, personnel also, and she also is a, she is a government uh, um, uh, government level high level post nurse also, uh, Miss Vijaya Kisiman. They, they supported us in very uh, effective way to continue our this program, and we we uh, we conducted many programs like counseling the patient, like the sister said already counseling and uh, we, uh, we, we have done the different uh, uh, educational program in rheumatology clinic too. We have conducted the um, webinar with the uh, lupus uh, patient also. We have conducted the lupus patient meet program also. Uh, the, continually we are, we are collecting the patient and we are gathering and um, conducting the program. No, though it, it is it is through only through our only for only it is we have to look through our uh, effort only only we we are only it's only through the present effort only it's, there is no support for us no, till now also we are doing uh, uh, for um, uh, through our one only our um, effort only. So, but, um, but now we have uh, we have uh, we have planned. But now we have a we have we have a group now. We have a support group also. We are already saw uh, Sristi already told we have now from um, the former Lupus Nepal organization um, through which we have, we we have planned many programs uh, for further programs. We have for first of all we have our main program is to advocacy. Uh, of the lupus in government level, and uh, uh, and campaigning the lupus awareness campaigning program through different medias, and uh, uh, awareness in medical portion, medical profession too. Uh, um, there is the, still there are the, uh, still there is um, um, there is lack of awareness of about lupus in medical profession here in Nepal. So we want to educate. And we will, um, so we want to aware them about, and we, we also want to, um, um, <clears throat> we also want to uh, raise them. We, we, we want to make them talk about lupus. Uh, even uh, here, um, very few medical pro uh, profession has talked about lupus. So we want to make them talk about lupus here in Nepal. Um, so the, these are the our plans uh, uh, for, for the, for raising awareness of lupus in Nepal. And it's thanks to Srishti, she organized uh, this program today and she, uh, she make um, uh, she, uh, she, she make us, she, she make able to connect uh, you uh, with you guys, uh, uh, Lupus Trust India, uh, Dr. like senior doctor and like doctor, uh, Dr. Yugesh. Dr. Yugesh. Thank you. Uh, thank you, Babita. It was, um, thank you very much. I, I think it, for me, it is a realization how Lupus Nepal is ahead of a lot of uh, us. Yeah. Like you have partnered in 2005 itself and you've been doing this, uh, you know, continuously. And it's such a warm group of people like the 30, 33 participants in this, uh, in this uh, you know, uh, webinar today. So, um, Srishti, uh, if we can proceed, I would uh, now like to uh, welcome Dr. Yogesh, sir. Uh, the, today's topic is uh, going to be focusing mm -hmm. on lupus, oh. uh, the treatments, and we are very concerned about the various side effects that it can cause, and how can these side effects be tackled? 
and why the doctor gives you these medicines despite the side effects so we'll be addressing this topic today and to to uh, shed some light on that and to educate us we have dr yogesh sir sir uh, good evening and a very warm, warm welcome to you uh, uh, over to you sir you can share the screen or uh, anything it's uh, convenient for you welcome yeah. on yeah thank you which is thank you so much uh, you know for uh, making me a part of this initiative Uh, and also thank you uh, my thanks to the office bearers of lupus nepal for uh, yeah. uh, you know giving me this opportunity to come and you know be part of this initiative to speak to you address you it's really an honor uh, yes. to do that uh, so i heard somebody saying who's dr yogesh somebody said nephrologist no i'm not a nephrologist i'm a rheumatologist yeah. uh, so uh, yeah so i think Yeah, is my uh, screen visible? Yes, doctor. It is. It is. It is visible. Yeah. So uh, I'll. I'm. I'm fairly, you know, familiar with Hindi. So I'll try to speak in Hindi as much as possible. And wherever it's not possible, I'll switch to Hindi. I mean English. So, Namaskar, जो भी आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर योगेश प्रीत सिंह हूँ मैं आजकल देहरादून में हिमालयन हॉस्पिटल जो हम बताते हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो देहरादून में है उसमें मैं रोमिटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले साल इस अस्पताल में हमने रोमिटोलॉजी जो विभाग है उसका शुरू किया इससे पहले यहाँ पर कोई रोमिटोलॉजी विभाग नहीं था लूपस जो एक बीमारी है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो हमें मतलब हम फेस करते हैं देखते हैं ये है के जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस जो है तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस जो सिर्फ जिनको लूपस है जो मरीज हैं उनको केवल वो तो है आम जनता में तो है ही है बहुत इसके बारे में अवेयरनेस की कमी बट जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं चाहे वो डॉक्टर हों चाहे वो नर्सेस हों जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स बताते हैं उनमें भी इस बीमारी के बारे में काफ़ी कम जानकारी है आज कल पिछले अगर हम देखें 10-15 साल और आज हम कंपेयर करें तो ये पहले से ठीक है आजकल लोगों को थोड़ा ज्यादा पता है बट अभी भी इस बीमारी के बारे में चाहे वो आम जनता हो चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो काफी सारी कमियां हैं इसके नॉलेज में और काफी सारी धारणाएं हैं मिथक हैं जो लोग जो उनमें बहुत प्रचलित है तो हम हमेशा कोशिश अपनी तरफ से और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लूपस इंडिया या लूपस नेपाल ये सब हम कोशिश करते हैं कि हम इस बीमारी के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी दें तो मैंने जो हमारा आज का जो एक कार्यक्रम है उसमें सिंपल चीजें रखी हैं मैंने सोचा एक सिंपल चीज से शुरू करते हैं लूपस क्या सबको ये पता होगा बट मुझे लगा कि ऐसे एक बार शुरू करना चाहिए फॉर्मली ताकि एक जो प्रेजेंटेशन का फ्लो होता है तो हम सब लोग जानते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है ऑटो इम्यून मतलब जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है जो बीमारी से लड़ने की एक ताकत होती है या शरीर का जो सिस्टम होता है जो बीमारी से लड़ता है या शरीर के ऊपर जो भी भारी हमले होते हैं चाहे वो इन्फेक्शन हो चाहे वो कुछ भी हो तो ये हमें उस चीज से बचाती है जैसे हमारी सेना जो होती है हमारे देश की जो हमें बाकी चीजों से बचाती उसी तरह ये भी हमारा देश के एक सेना की तरह होता है आ, अगर ये ज्यादा काम करने लग जाए तो क्या होता है देखिए इस इम्यून सिस्टम का काम होना है करना है लड़ना तो वो अगर बाहरी कोई ऐसे थ्रेट से ही है तो वो शरीर के जो अंग होते हैं उन्हीं को वो अटैक करना शुरू करता है जिससे कि बीमारी हो जाती है तो ये जैसे हम सिविल वॉर कहते हैं जिसमें आपस में ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं उसी तरह शरीर में एक किस्म का सिविल वॉर हो जाता है जिस वजह से शरीर ही खुद को अटैक करना शुरू करता है जिस वजह से वो बीमारी हो जाती है तो ये क्यों होता है बिकॉज देखिए शरीर में बहुत बढ़िया सिस्टम होता है जो हम कहते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफ्रेंसिएशन तो ये मेरा ही हिस्सा है ये शरीर का हिस्सा है ऐसे होता है पर ऑटोमिन uh, कंडीशन में ये चला जाता है ये एक बहुत मुझे अच्छा लगता है कार्टून यू you नो know, हम काफी लोगों के पास यू नो डॉग्स होते हैं एज पैड जो यहाँ कई लोग गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना जो मालिक होता है उसकी बात सुनता है जो वो कहता है वो करता है अगर वो डॉग अपने मालिक को ही अगर अटैक करना शुरू कर जाए तो 
क्या होता है तो ऑटो इम्यून डिसीज में भी यही होता है तो ये क्यों होता है इन सब चीज का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है अगर आप मुझे पूछें भाई एक चीज डॉक्टर साहब बता दीजिए कि ये चीज से ये बीमारी हो गई तो वो उस चीज का हमारे पास जवाब नहीं है आ, क्योंकि एग्जैक्ट किस चीज से होता है कहना मुश्किल है तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है तो ये क्या इंटरेक्शन है तो इसमें जीन्स होते हैं एनवायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं और कुछ ट्रिगर्स होते हैं जीन भी ये नहीं कि अगर किसी को एक जीन मिल गई तो उसी से वो हो जाएगा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह है जिसमें अगर आदमी को एक जीन इनहेरिट कर लिया तो उसको वो बीमारी होनी ही है तो लूपस और काफी सारी जो ऑटो इम्यून कंडीशन में ऐसा नहीं है हम इसको पॉलीजेनिक बताते हैं उसका मतलब है कि इंसान को अगर उसका बीमारी का रिस्क मतलब उनको तभी बढ़ता है अगर उनको काफी सारी जीन सिनेरिट हो अगर चार पांच हो पर ये भी नहीं कि सबको जीन हो तो उनको बीमारी होगी ऐसा भी नहीं होता है तो फिर और क्या हमें चाहिए जिस वजह से बीमारी का रिस्क बढ़ता है तो माना जाता है कुछ एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये जीन्स को इनहेरिट करते हैं जिस वजह से बीमारी का रिस्क बढ़ता है अगर वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट को एक्सपोज होते हैं तो उनका रिस्क बढ़ जाता है पर यह भी नहीं कि भाई जो जिसको पास वो मल्टीपल जीन्स है और वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रहा है तो उनको ये बीमारी होना जरूरी नहीं होता है तो माना जाता है कि भाई इनहेरिटिंग जीन्स जो रिस्क बढ़ाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे यूवी रेस हो गया स्मोकिंग हो गया ये भी जरूरी है ट्रिगरिंग फैक्टर माना जाता है कुछ नॉर्मल इनोक्यूज वायरल इन्फेक्शन हो हो सकता है कुछ ईबीवी इन्फेक्शन हम बताते हैं कई बार वो कोल्ड वगैरह करता है तो कुछ और ऐसा इन्फेक्शन होगा जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है हाइपर एक्टिवेट कर देता है और जो इम्यून सिस्टम नॉर्मली बीमारी या इन्फेक्शन को लड़ने के बाद में बंद हो जाता है या नॉर्मल लेवल पे आ जाता है तो इस इन्फेक्शन के ट्रिगर के बाद में वो जो नॉर्मल नहीं आता फॉर एग्जाम्पल आजकल या पिछले एक दो साल से हम कोविड के बारे में सुन रहे हैं और कोविड के साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स जो देखी गई हैं वो एक हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से है जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस से लड़ रहा है और उस प्रोसेस में जो इम्यून मीडिएटर्स जो हम बताते हैं उनके वजह से ये प्रॉब्लम होती है तो काफी सारे ऑटो इम्यून डिसीज में भी यही होता है वायरल इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम को काफी हाइपर एक्टिव बना देता है और नॉर्मल की तरफ आ नहीं पाता है और ये जो हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर को ही अटैक करना शुरू करता है तो ये आ, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है बहुत अनकॉमन भी नहीं है हम एज ए रोमिटोलॉजिस्ट अगर देखा जाए तो यू नो you know, हर शायद महीने में चार पांच नए पेशेंट्स देखते हैं तो कॉमन नहीं है बट फिर भी इतनी अनकॉमन नहीं है काफी सारी अनकॉमन डिसीज से ये काफी कॉमन ही है तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये बहुत अनकॉमन नहीं अगर आप मेडिकल uh, लिटरेचर या जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम किताबों में पढ़ते थे कि भाई ये तो वेरी अनकॉमन डिसीज है इट्स वेरी अनकॉमन नॉट रे नॉट कॉमनली सीन इन इंडिया बट ये सब चीजें गलत हैं हम इसको जरूर देखते हैं और लूपस नो नो बाउंड्रीज हम बताते हैं मतलब ये किसी भी उम्र में हो सकता है बच्चों को मिडल एज वृद्धावस्था में भी हो सकता है आ, 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 ये पुरुष को भी हो सकता है महिला को भी हो सकता है कोई भी मतलब पूरे अगर आप पूरे वर्ल्ड में जाते हैं विश्व में जाते हैं तो आ, हर जो देश है या हर पॉपुलेशन में हम ये बीमारी देख सकते हैं आम तौर पे ये हम देखते हैं 15 से 45 मतलब 15 टू 45 फाइव ईयर जो हम बताते हैं जो एक इंसान का जो जो एक एज होता है उसमें हम सबसे ज्यादा एक प्रोडक्टिव पीरियड वही होता है तो उसी में होता है महिलाओं को पुरुषों से काफी ज्यादा होता है आ, तो अगर हम नब्बे प्रतिशत जो इस बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं वो महिलाएं होते हैं और केवल 10 परसेंट पुरुष होते हैं आ, तो ये क्यों महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा है तो इसमें आ, दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है या जरूरी है एक तो जो हम जो जेनेटिक्स हम बताते हैं तो पुरुष में एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम होता है और महिलाओं में दोनों एक्स क्रोमोजोम होते हैं तो एक्स क्रोमोजोम पे एक टी रेक्स जीन होता है जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हम बताते हैं उसके रिपेयर में बहुत जरूरी होता है तो अगर इस जीन के म्यूटेशन हो जाते हैं तो वो एंजाइम ठीक से नहीं बनता है और जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें जो डी होता है वो ठीक से रिपेयर नहीं हो पाता है उसकी वजह से 
आ, वो वैसा ही रह जाता है और उसकी वजह से वो एक इम्यून सिस्टम को आ, एक टारगेट मिल जाता है और उसको इम्यून सिस्टम अटैक करता है और जिस वजह से ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है बाकी क्योंकि ये 15 से 45 15 टू 45 एज में देखा जाता है और महिलाओं में तो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का भी एक इसमें रोल है आ, और ये भी देखा गया कि महिलाओं में जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिव होता है पुरुषों के कंपेरिजन में आई uh, थिंक जो भी यहाँ पर लोग हैं अगर मैं उनसे बोलूँ कि uh, अगर आप uh, पूरे विश्व में कहीं पर भी देखें महिलाओं पे पुरुषों से ज्यादा स्ट्रेस होता है हर चीज का देखिए घर पे भी महिलाएं संभालती हैं सब कुछ उन पे काफी डिपेंडेंट होता है तो मे बी उसी वजह से प्रकृति ने नेचर ने उनका इम्यून सिस्टम भी इस तरीके से बनाया कि वो क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है वो इस स्ट्रेस को संभाल सके उसके लिए शायद वो है बट अनफॉर्चुनेटली ऑटोमिन डिसीज में ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है उसकी वजह से तो ये मल्टी सिस्टम डिसीज है ये कोई भी अंग में हो सकता है और बट ये जानना जरूरी है कि सबको सब अंगों में नहीं होगा नॉट एवरीबडी विल हैव ऑल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट सम पीपल विल हैव सम तो आम तौर पे जब प्रैक्टिस में देखते हैं लोगों को कुछ ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है चार पांच छह इस तरीके से जो इस पिक्चर में दिया है ये नहीं कि सबको हो जाएगा ब्रेन भी हो जाएगा जी लंग्स भी हो जाएगा हार्ट भी हो जाएगा किडनी भी हो जाएगा स्किन भी हो जाएगा इस तरीके से सब में नहीं होता है कुछ कुछ अंगों में होता है और कुछ सिम्टम्स ज्यादा कॉमन है फॉर एग्जाम्पल जोड़ों में दर्द जोड़ों में सूजन रैश वगैरह मस्कुलस्कल्टल सिम्टम्स बताते हैं और प्लेट का इन्वॉल्वमेंट ये सब चीजें एक थोड़ा सा बाकी बाकी अंगों के इन्वॉल्वमेंट से कॉमन होता है तो आ, आ, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि भी कई बार जैसे फॉर एग्जांपल ओरल अल्सर या मुंह के छाले वो भी लूपस के एक सिम्टम है बट ओरल अल्सर के साथ में बाकी अंगों में भी कुछ कुछ परेशान हो सकता है चेहरे पर कोई रैश हो शरीर पे कोई रैश हो प्लूरल एफ्यूजन हम बताते हैं दैट इज लंग्स के आसपास पानी भर सकता है पेरिकार्ड एफ्यूजन जो बताते हैं जो हमारा हार्ट है उसके आसपास पानी भर सकता है जोड़ों में दर्द हो सकता है तो केवल ओरल अल्सर है तो हम लूपस का डायग्नोसिस नहीं बना सकते उसके साथ में बाकी अंगों में भी प्रॉब्लम होना चाहिए तो ये चीज आ, समझना जरूरी है तो कई बार क्यों होता है हमारे पास क्लिनिक्स में पेशेंट्स आते हैं कहते हैं डॉक्टर आई हैव ओरल अल्सर यू नो इज इट लूपस काइंड ऑफ थिंग तो ये भी उनको समझाना जरूरी है कि भैया हर आप आ, एक सिम्टम को लेकर हम इसको लूपस नहीं बता सकते मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है ये कुछ पिक्चर्स हैं दिखाने के लिए कि लूपस के ये कैसे होते हैं टिपिकल मेला रैश है जो हम ओरल अल्सर देखते हैं ये बाकी टाइप के रैशेस हैं और कॉमनली जो एक बटरफ्लाई रैश कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है लूपस में बट ये देखिए पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन डिपेंड करता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इंडिया में हम शायद तीस से चालीस प्रतिशत लोगों में हम देखते हैं उससे ज्यादा नहीं तो इसका एक टिपिकल होता है जो हमारी चीक्स होते हैं नेजल ब्रिज और ये नेजल एवियल फोल्ड को वो स्पेयर करता है तो ये जो जगह होती है नाक और जो हमारी चीक्स हैं गालों के बीच में वहां पर नहीं होता है ये बाकी एरियाज में भी हो सकता है मेनली ये रैशेस होते हैं हम जो सन एक्सपोज एरियाज बोलते हैं तो चेहरे पे हो सकती है गर्दन पे हो सकती है हमारे बीच के बैक पे हो सकती है हाथ पे हो सकता है तो अलग अलग एरियाज में हो सकता है आ, तो यही कि भाई मल्टी ओपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नॉट एवरीबडी हैज ऑल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट सम ऑर्गन आर कॉमन देन अदर्स एंड स्पेक्ट्रम होता है दूसरा भी हम कई बार जैसे पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं आ, या उनको ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिलती है या इंफॉर्मेशन उनको कोई और डॉक्टर से मिलती है तो वो काफी हताश हो जाते हैं कहते हैं डॉक्टर मुझे लूपस हो गया है तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है मैं आगे क्या करूँगी तो ये समझना जरूरी है कि इट इज स्पेक्ट्रम सबको सीवियर डिसीज नहीं होता है आम तौर पे जो हम क्लिनिक्स में देखते हैं ये है कि मोस्ट ऑफ देम हैव माइल्ड डिसीज एंड एक प्रोपोर्शन होता है जिनको सीवियर डिसीज होता है तो मोस्ट ऑफ देम माइल्ड डिसीज होता है जो हम इजिली मैनेज कर सकते हैं और कुछ एक प्रोपोर्शन को थोड़ा सीवियर डिसीज हो सकता है तो लूपस कोई ऐसी चीज नहीं कि आप उससे डरे या एक डेथ सेंटेंस टाइप नहीं होता है तो ये चीज एक समझना जरूरी है Uh, दूसरी बात यह आती है कि भाई इसका जो निदान या डायग्नोसिस जो हम इंग्लिश में बताते हैं ये क्यों मुश्किल है uh, एक तो ये भी इसके सिम्टम्स काफी नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भाई 
थकान है फैटीग है और किसी ने ब्लड टेस्ट किया तो खून कम है भाई तो हो सकता है लोग कहते अरे यार आपको या आप डॉक्टर भी आपको कह सकते हैं कि भाई ये तो आपको खून कमी की वजह से है आप फीमेल हैं तो महिला हैं तो आपको एनीमिया हो सकता है खाने पीने में कुछ कमी हो गई होगी तो आप ये आयरन कैप्सूल ले लीजिएगा ठीक हो जाएंगे बट हो सकता है कि ये जो अनिमिया था वो लूपस की वजह से था और जो जोड़ों में दर्द था वो लूपस की वजह से था बशर्ते अनिमिया की वजह से और इस मतलब इस तरीके से होता है और कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शन है वो भी मतलब लूपस के जो सिम्टम्स है उसके तरह भी हो सकते हैं अगर किसी को जैसे आम फीवर वगैरह हो गया तो उसके बाद भी लोगों लोगों को जोड़ों में दर्द आ सकता है जैसे जेन डेंगू हो गया चिकनगुनिया हो गया उसके साथ में भी लोगों को जोड़ों में दर्द आ सकता है रैश आ सकता है तो लूपस के सिम्टम्स कई बार काफी नॉन स्पेसिफिक होते हैं और कुछ कॉमन बीमारियों या कंडीशन के साथ वो मिमिक कर सकता है जिस वजह से इसका डायग्नोसिस कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है और कई बार लेट भी हो जाता है कई बार नहीं काफी बार लेट होता है तो आजकल हम हमारी तरफ से कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिले कितना है डायग्नोसिस में आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है वो भी एक चीज है फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुगर है तो आदमी ने शुगर चेक किया या थायरॉयड टेस्ट किया आदमी का डायग्नोसिस बन जाता है लूपस में थोड़ा सा ये चीज मुश्किल है तो डायग्नोसिस बनता कैसे है तो इसमें हमें कोई सिंगल टेस्ट नहीं है इसमें हम डिपेंड करते हैं एज रोमेटोलॉजिस्ट पेशेंट uh, का एक uh, जो हमारे पास मरीज आए उनके सिम्टम्स क्या है क्या वो लूपस के साथ फिट होते हैं एंड उसके बाद में हम कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अनिमिया है ब्लड काउंट्स कम है प्लेटलेट कम है क्रिएटिन उनका कैसा है यूरिन में कहीं प्रोटीन या आर तो नहीं जा रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि इनको ये सिम्टम्स लूपस की वजह से हो सकता है फिर हम ये ए टेस्ट ऑर्डर करते हैं अगर पॉजिटिव आया तो ये चीज कन्फर्म हो जाती है बट हमें यह जानना जरूरी है कि हर एन टेस्ट लूपस नहीं है एवरीबडी गॉट अ पॉजिटिव एन टेस्ट इज नॉट लूपस बिकॉज एन जो है नॉर्मल लोगों में भी पॉजिटिव हो सकता है उसका हम पॉपुलेशन प्रेवलेंस बताते हैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी बिजी जगह में जाए अगर हमने हजार लोगों का एन कर दिया उसमें पांच से दस प्रतिशत लोगों को एन पॉजिटिव आएगा और उनको वो बीमारी कोई नहीं होगी बीमारी एंड फॉर एग्जाम्पल थारॉयड डिसीज है हाइपोथरॉयडिज्म जिसमें थारॉयड कम काम करता है उसमें 40 परसेंट लोगों को ए एन ए पॉजिटिव हो सकता है तो ए एन ए पॉजिटिव मतलब लूपस है ये एक गलत धारणा है आ, हमारे पास काफी बार लोग रेफर होके आते हैं ए एन ए पॉजिटिव लूपस मीटर मिठोलॉजिस्ट करके तो हमें फिर डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है उनसे कि भाई उनको लूपस के सिम्टम्स है नहीं है पहले वो चीज देखो फिर टेस्ट सिंपल करो देखो उसमें कोई लिपस के फीचर्स तो नहीं है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम एन को इंटरप्रेट करते हैं दूसरी चीज जैसे मैं अभी डिस्कशन से सुन रहा था कि सृष्टि से या बाकी लोगों से लोगों की बात होती है और वो कहते हैं दीदी मेरा सिम्टम्स तो एन ए लूपस जैसे बट मेरा एन ए नेगेटिव है आ, तो देखिए एन जो टेस्ट है काफी बार डिपेंड करता है कौन से मेथड से किया गया है और एक्सपर्टीज जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है तो काफी बार लोग उसको एलाइजा एक मेथड है उससे कर देते हैं तो एलाइजा जो मेथड है थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है कई बार वो फॉल्सली नेगेटिव आ जाता है तो वो चीज देखना पड़ता है कौन से मेथड से किया है तो उसका जो मेथड होता है इम्यूनोफ्लोरस बताते हैं वो चीज जरूरी है फिर इम्यूनोफ्लोरस में प्रॉब्लम ये है अवेलेबिलिटी भाई वो इतना वाइडली अवेलेबल नहीं होता है एंड एक्सपर्टीज Uh, मतलब ये सब चीज रीड करने के लिए जो भी वहां पर पैथोलॉजिस्ट है माइक्रोबोलॉजिस्ट है उनको इस टेस्ट को रीड करने में एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए तो दीज आर दी मतलब प्रॉब्लम्स विच वी फेस अब रिमोट एरिया में हो सकता है फैसिलिटी नहीं हो uh, तो ये सब चैलेंजेस होते हैं लूपस uh, के डायग्नोसिस में और ए uh, टेस्ट के चैलेंजेस होते हैं देखिए ट्रीटमेंट uh, अगेन हम जब भी पेशेंट्स आते हैं बहुत पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब की कब तक इलाज लेना है हाई डॉक हाउ लॉन्ग डू हैव टू टेक द मेडिकेशन तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं उनको बताने का कि देखिए एग्जांपल्स देते हैं कि किसी को अगर शुगर प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है वो भी पूरी उम्र दवाई लेते हैं बट वो दवाई से एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं तो उसी तरह हम कोशिश करते हैं उनको रिश्योर करने का बताने का भाई आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना है बट ये बीमारी को हम बहुत अच्छी तरह इसका इलाज कर सकते हैं और अगर आप 
ठीक से हमारे पास आए और सब ठीक रहा तो आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और दूसरी चीज आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि इस बीमारी में एक रेगुलर विजिट्स का जरूरत पड़ता है बीमारी समझने के लिए और ये भी देखने के लिए टेस्ट्स करके कि भी आपको जो हम दवाई दे रहे हैं उस पे उस वजह से शरीर पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है तो वो एक चीज जरूरी है तीसरी चीज समझना जरूरी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी केयर तो देखिए कई बार एज ए रिबिटोलॉजिस्ट हम लोग प्राइमरी फिजिशियंस हैं लूपस के लिए बट हमें कई बार बाकी जो स्पेशलिटीज होती है उनकी मदद लेनी पड़ सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है हम उसके लिए दवाई तो देंगे गोली देंगे जो उसका हेल्प करेगा बट कई बार कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है तो हम आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ जो हम बताते हैं अगर किडनी में प्रोटीन लीक हो रहा है तो उसको समझने के लिए हमें किडनी बायोप्सी करना पड़ सकता है तो हम हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो किडनी रोग विशेषज्ञ उनसे बात करके हम किडनी बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं तो इस तरीके से कई बार हमें बाकी जो हमारे साथी हैं दोस्त हैं कोलीग्स हैं मेडिकल प्रोफेशन में उनका हेल्प लेना पड़ता है बीमारी समझने के लिए और उसका इलाज करने के लिए और दूसरी चीज बहुत जरूरी चीज ये होता है कई बार लोग बीमारी ठीक है तो दवाई बंद कर देते हैं and then they come back with the flare of lupus or the disease is very active then it's a challenge at that point of time to treat and bring the disease down to hum hamesha yahi samjhane ki koshish karte hain again example deke bhai agar kisi ko blood pressure hai sugar hai agar blood pressure sugar control hai to kya hum dawai band kar dete hain to nahi karte hain to usi tarah se hum koshish apni taraf se zarur karte hain ki jo hamare paas is bimari ke jo peedita aate hain unko hum samjhaye कि इस बीमारी के लिए लंबा इलाज का जरूरत है रेगुलर इलाज लेना है दवाई प्लीज बंद मत कीजिए रेगुलरली हमारे पास आइए ताकि हम आपकी बीमारी को समझ सकें और जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं मेनली ये जो आपकी जो दवाइयां दे रहे हैं उसकी वजह से आपको कोई शरीर पे नुकसान तो नहीं हो रहा है अगर ऐसा कुछ है हम उसको जल्दी से जल्दी शुरुआत के स्टेज में हम उसको पकड़ में ले आए और जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है जो भी उसके लिए ट्रीटमेंट करना है हम दे दें तो ये चीज समझना जरूरी है एंड इलाज में ट्रीटमेंट में देखिए दवाइयाँ तो है ही हैं जो हम आपके ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हम देते हैं दूसरे हम हमेशा बताने की कोशिश ये करते हैं कि भाई आपको एक हेल्थी लाइफ स्टाइल लेना है और जो खाना आप खाते हैं हमें आई मीन ये जो एक डाइट का जो होता है हमारे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं यू नो कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने दाल बंद कर दिया हमने चावल बंद कर दिए हमने ये बंद कर दिया वो बंद कर दिया तो आ, तो देखिए ओवरऑल डाइट का यही होता है कि भी एक आ, एक 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 संतुलित आहार लें बैलेंस्ड फूड जो हम बताते हैं और एक एक हेल्थी फूड जिसमें कि भाई सब न्यूट्रिएंट्स हो कोई जंक फूड नहीं हो तेल कम हो मीठा कम हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ बैलेंस्ड डाइट जो आप एक हेल्थी डाइट लेना है और जितना भी आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं अगर कोई वॉक करता वॉक कीजिए कोई जॉग करता जॉग कीजिए कोई साइकिल करता साइकिल कीजिए अगर कोई स्विमिंग करता स्विमिंग कीजिए तो वो आपकी क्षमता आपकी फिटनेस पे है बट कुछ फिटनेस एक्टिविटी करना जरूरी है और अगर किसी को स्किन की त्वचा की परेशानी है तो संस्कृत इस्तेमाल करना जरूरी होता है आ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कई बार आ, हमारे पास लोग आते हैं या यहाँ पर जैसे आपसे कोई शायद लूपस नेपाल से या लूपस इंडिया में जो है उनसे कोई फोन पर बात कर सकता है वही चीज के मुझे रैश तो मलार रैश जैसे लग रहा है बट सब टेस्ट नेगेटिव है तो ये चीज समझना जरूरी दो तीन चीज के आ, हर लूपस के मरीज को मलार रैश नहीं होता है इंडिया आई एम श्योर नेपाल में भी वही चीज होगा कि तीस से चालीस प्रतिशत लोगों में हम देखते हैं नॉट जो बाहर के लिटरेचर है वहां पर थोड़ा ज्यादा हमारे यहाँ थोड़ा कम है एंड ये भी जानना जरूरी है कि सब जो मलार रैश होता है वो लूपस नहीं है बाकी काफी कंडीशन हैं जैसे यू नो हमने जो हमारी रोमेटोलॉजी की ट्रेनिंग जो की थी वो लखनऊ एस जी से की थी तो उस टाइम पे हम काफी पेशेंट्स नेपाल से और उत्तराखंड से देखते थे तो हमें पहली बार जब हम एंट्री करते थे हमें बताया जाता था कि जो नेपाल और उत्तराखंड की पॉपुलेशन आती है उनको कई बार थोड़ा चीक्स पे पिगमेंटेशन सा रहता है तो उसको आप प्लीज लूपस रैश की तरह कंफ्यूज मत कीजिए तो अभी मैं उत्तराखंड में हूँ तो मैं काफी लोगों को जो पहाड़ों से आते हैं उनको मैं देखता हूँ तो बाकी मरी बीमारियों के लिए तो उनमें एक हमारे जो चीक्स है जो हमारी गाल है उसके ऊपर थोड़ा सा एक रैश या लालीपन सा रहता है आ, तो 
जो लूपस का रैश है उसके साथ में वो मैच होना चाहिए जो भाई धूप में बढ़ जाए उसमें जलन या बर्निंग सेंसेशन हो सिम्टम मतलब रैश के साथ में उसके बाकी जो सिम्टम्स है वो भी लूपस के साथ में फिट होना चाहिए और बाकी चीजें होती हैं मेलास्मा हम बताते हैं बाकी काफी चीजें रोजेसिया बताते हैं जो मालर रैश कर सकता है तो नॉट एवरी मालर रैश इज लूपस नॉट एवरीबडी विद लूपस विल हैव मालर रैश तो ये दो चीज पॉइंट हमें समझना जरूरी है क्योंकि कई बार लोगों को थोड़ा सा पिगमेंटेशन होता है अगर वो इंटरनेट पे डाल दे मालर रैश या मालर पिगमेंटेशन पहली चीज जो वहां पर आती है वो लूपस आती है लोग घबरा जाते हैं इधर भागते उधर भागते हैं क्योंकि आप जब इंटरनेट खोलते हो लूपस डालते हो उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती है पढ़ के लगता है लोगों को भाई ये तो क्या हो गया ये तो मेरी जिंदगी चली गई खराब हो गई मैं आगे क्या करूंगी करूंगा तो दैट इज वाई ये समझना जरूरी है कि ऑल माला रैश इज नॉट लूपस बाकी देखिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि लूपस मेडिकेशन जो है काफी कंसर्न होता है लोगों में कि भाई ये दवाइयाँ जो है इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं बट इट इज नॉट ट्रू क्योंकि देखिए जो भी दवाइयाँ क्लिनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं ये एक रिगरस साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद में आते हैं तो वहाँ पर कुछ यू नो पहले बेसिक स्टडीज होते हैं फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं फेज वन टू थ्री फोर उसके बाद ही ये दवाइयाँ क्लिनिक में आती हैं तो जो ट्रायल्स होते हैं उसमें देखिए एम्फोसिस दो चीज में होता है वन इज ऑब्वियसली एफिकेसी मतलब दवाई कितना काम कर रही है कितने अच्छे से एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है तो अगर किसी दवाई का साइड इफेक्ट ज्यादा है तो उस दवाई उस ट्रायल को इमीडिएटली रोक के ट्रायल बंद कर देते तो सीरियस साइड इफेक्ट्स जो है अनकॉमन है और हम एज रोमेटोलॉजिस्ट हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम आपके साइड इफेक्ट्स को अगर किसी को हो रही है तो उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ लें और उसको हम ताकि जो भी करेक्टिव एन एक्शन है वो उसको ले सके जो ब्लड टेस्ट हम आपका हर बार करवाते हैं हर विजिट पे उसका मेनली एक रीजन होता है मेन रीजन जो होता है वो साइड uh, इफेक्ट्स देखने के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई मिथोट्रेक्सेट पे है या माइक्रोफिनलेट पे है या एजोथाइप्रिन पे है हम हर विजिट में आपका सीबीसी क्रिएटिन एस जी इसलिए देखते हैं कहीं आप अगर किसी को ब्लड काउंट कम है लीवर टेस्ट बढ़ रहा है तो वो इन दवाइयों की वजह से हो सकता है डोज कम करो कई बार बंद करना पड़ता है कई बार कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एज डॉक्टर्स एज रोमोटोलॉजिस्ट पूरा केयर लेते हैं कि आपको दवाई का साइड इफेक्ट मिनिमम हो तो दवाई से डरने का जरूरत नहीं होता इतना आ, बाकी देखिए कुछ दवाइयाँ होती हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर आप इंटरनेट पे पढ़ें तो उसकी आंख के साइड इफेक्ट पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस है बट इन प्रैक्टिस अगर आप देखें तो आई का जो आई पे साइड इफेक्ट का जो एक Uh, क्या कहते हैं परसेंटेज बहुत कम है मतलब इट इज इवन लेस देन वन परसेंट तो इतना रेयर है उसका आंख के ऊपर साइड इफेक्ट एंड उसको मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट्स uh, को रेगुलरली आई टेस्ट करने का हम एडवाइस देते हैं uh, जो रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई पांच साल तक एच ले रहा है तो उसको आई टेस्ट करना चाहिए एंड दूसरी चीज ये है कि आई जो एच का जो डोजिंग है वो इम्पॉर्टेंट है तो आमतौर पे जो हम डोजिंग फॉलो करते हैं वो पाँच मिलीग्राम पर के जी बॉडी वेट तो आमतौर पे वो 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलीग्राम आते हैं उसको एक्सीड करते नहीं है तो दैट इज हाउ वी ट्राई टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स बाकी कंसर्न ये रहता है स्टीरॉयड्स वगैरह अगर कोई ले रहा है तो उनको आ, बाकी यू नो बोन हड्डियों में जोड़ों में या स्किन या बाकी अंगों में कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है तो दैट इज ट्रू तो बोन्स वगैरह पे उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कैल्शियम विटामिन डी वगैरह रेगुलरली देते हैं जो स्टीरॉयड्स पे हैं बाकी कोशिश हमेशा यह रहती है कि पे स्टीरॉयड्स को हम मिनिमम डोज पे दें और जल्दी से जल्दी कम करके उसको एक लो डोज पे मेंटेन करें क्योंकि जितना स्टीरॉयड का डोज लो होता है उतना उसका रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट कम होता है कई बार हमें देना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल किडनी में प्रॉब्लम है नेफ्राइटिस है किडनी फंक्शन उनका खराब हो रहा है तो हमें इमीडिएटली बीमारी को कम करना है तो हमें उस टाइम पे देना पड़ता है अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है हीमोलाइजिस हम बताते हैं तो तो वो भी हमें देना पड़ता है बट कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम उसको अवॉइड कर सकें 
या अगर देना है तो मिनिमम डोज में दें अगर हाई डोज का जरूरत पड़ा तो हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी डोज कम करके एक मिनिमम डोज पे ले आए और बाकी कंसर्न काफी बार हमारे पास ये होता है लूपस प्रेगनेंसी का कि डॉग कैन आई प्लान प्रेगनेंसी डॉग बी लाइक विल माई चाइल्ड गेट यू नो लूपस शुड आई टेस्ट यू नो और दिल वो आते हैं कि मेरा बच्चा दस साल का है पंद्रह साल का उसका ये नया हमें करना चाहिए क्या तो ये सब चीजें रहती हैं देखिए लूपस एक जेनेटिक जेनेटिक डिसीज है वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स जीन्स हैं पॉलीजेनिक है मल्टीपल जीन्स इनहेरिट करना चाहिए तो आम तौर पे जो लूपस का पॉपुलेशन रिस्क अगर आप सोचें एक परसेंट है अगर किसी के फैमिली में किसी को लूपस है स्पेशल पेरेंट्स को तो उनका रिस्क पाँच परसेंट हो जाता है तो काफी मिनिमल रिस्क है तो कई लोग कहते हैं डॉक्टर मेरे बच्चे को हो सकता है इसलिए मैं प्रेगनेंसी प्लान नहीं करूंगी तो ये चीजें इंडिविजुअल डिसीशन है बट हम जनरली उनको रिश्योर करना चाहते हैं कि भाई रिस्क काफी कम है आप हमारी तरफ से जा सकते हैं एंड uh, कई बार लोग इंटरनेट पे या अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले बताया मेडिकल स्पेशलिटीज uh, में भी इसका अवेयरनेस uh, बहुत कम है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें फलाने डॉक्टर ने बोल दिया या किसी ने बता दिया कि लूपस है तो आप तो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते ये भी एक बहुत गलत चीज है हमारे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने जो हमारे ट्रीटमेंट में है जिनको लूपस काफी एक्टिव था बट विथ ट्रीटमेंट दे आर बेटर एंड देन उनकी प्रेगनेंसी हो गई है बच्चे भी हैं तो इस तरीके से तो बट प्रेगनेंसी इन लूपस के लिए तीन चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये प्लान प्रेगनेंसी होना चाहिए ऐसा नहीं कि भाई प्रेगनेंसी हो गई दिन हमारे पास आ रहे हैं कह रहे हैं भाई अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव वो चीज नहीं होना चाहिए प्लान मतलब हमारे साथ बैठ के डिस्कस करके हम बताएंगे भाई ये सही टाइम है अभी आप प्लान कर सकते हो तभी प्लान करना है क्योंकि अगर आपकी बीमारी लूपस कंट्रोल नहीं है और आपने प्रेगनेंसी प्लान कर लिया तो लूपस प्रेगनेंसी में एक्टिव हो सकता है और उस समय ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है एंड देन बच्चे पे बुरा असर पड़ता है तो आम तौर पे हम कहते हैं कम से कम छह महीने का कंट्रोल डिसीज उसके बाद में आप प्लान कर सकते हैं दूसरा अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो दे शुड बी ऑन प्रेगनेंसी फ्रेंडली मेडिकेशन मतलब उनको इस तरीके की दवाई देनी चाहिए जो प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं तो हमारे पास काफी दवाइयाँ एजोथापिन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ट्रैक्लोसाइक्लोस्पोरिन ये चीजें हैं तो हम आ, उनको दे के उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कहते हैं हम वहाँ गए थे हमारे गैनकोलॉजिस्ट ने कहा आप ये दवाई नहीं ले सकते लॉट ऑफ मेडिकेशन Uh, which can be safely given to somebody who's planning pregnancy, and steroids can be continued to prevent pregnancy. Provided the dose is uh, less than uh, you know uh, 20 milligram, we can definitely give. And you know, कई बार ये होता है कि मुझे lupus के symptoms हैं क्या मुझे lupus तो नहीं है या मुझे lupus है मैं क्या करूँ you know वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट बी अफ्रेड डरना नहीं चाहिए लोग डर जाते हैं इंटरनेट पर पढ़ के और बाकी लोगों से बात करके लूपस से जिंदगी खत्म हो जाएगी या मैं आगे क्या करूंगी ये सब चीजें हैं आई थिंक पहली चीज है आप रोमेटोलॉजिस्ट को मिली आपने सिम्टम्स बताइए अगर आपके सिम्टम्स लूपस से मैच होते हैं तो उसके लिए वो जो भी टेस्ट चाहिए वो करके कन्फर्म करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे अगर लूपस नहीं है तो आपको बता देंगे नहीं भैया तो लूपस जैसा लग नहीं रहा है इट इज सम अदर कंडीशन और दिस इज नो डिसीज एट ऑल यू जस्ट वरीड करके तो इंपॉर्टेंट थिंग इज डरना नहीं चाहिए एंड मीट योर रोमेटोलॉजिस्ट एनी डाउट अगर है तो आप इमीडिएटली मिल लीजिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोपिंग विद लूपस क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा ये जो है 15 टू 45 की उम्र में होता है जो एक बहुत प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है आ, तो एकदम हम जब बताते हैं कि आपको ये लूपस से लॉन्ग टर्म बीमारी है लॉन्ग टर्म दवाई लेनी पड़ेगी रेगुलर देखना पड़ेगा लोग काफी परेशान हो जाते हैं आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब होता है कि पेशेंट एजुकेशन जो बताते हैं हम कोशिश करते हैं उनको समझाने का बीमारी क्या है एंड तो तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक उनको समझना चाहिए कि मुझे ये बीमारी है इसका लंबा इलाज चलेगा इलाज है और रेगुलरली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा रेगुलर ब्लड टेस्ट का जरूरत पड़ता है और कई बार अप एंड डाउन स्पेशली शुरू के एक दो साल में किसी किसी को अप एंड डाउन कोर्स आता है 
I think understanding what lupus is, I think that's the most important thing. The second thing is acceptance. Uh, I know it is difficult, but I mean, accept karna chahiye ki mujhe ye bimari hai. Good, good to nahi mujhe ye bimari hai. Mujhe aage kya karna chahiye? That is the most important thing. Kabi baar log usi stage pe ruk jaate hain. Mujhe ho gaya, kyu ho gaya, kya karungi? Dekhi kyu ho gaya is not under our control. Hamare kaam se ye hai ki aage kya karna? Most important thing. So I think acceptance is very important. I think acceptance is important for anything in life. जो भी हम life में कोई crisis हो गया, कोई challenge हो गया, कुछ भी हो, तो उसको हम अगर face करना है, तो accept करना जरूरी है कि भाई ये चीज हो गई है, कोई बात नहीं, आगे क्या करना है मुझे, इस चीज से deal कैसे करना है? I think that is the most important thing. तो accepting that मुझे lupus है is the most important thing. क्योंकि अगर इंसान ने उसको accept कर लिया, तो next steps जो होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं. And understand your disease. देखिए कई बार क्या काफी बार हमने नोटिस किया है कि जो पेशेंट्स हैं वो जज कर सकते हैं कि उनकी बीमारी कब बढ़ेगी या बढ़ने वाली है तो वी ऑलवेज टेल आर यू नो पीपल हुए सीएस के भाई ट्राई टू यू नो अंडरस्टैंड योर डिसीज यू नो सी व्हाट मेक्स इट वर्स व्हाट मेक्स इट बेटर यू नो चेंज थिं जो रुमेटोलॉजिस्ट हैं वो आपके प्राइमरी डॉक्टर हैं आपको अगर कोई भी दिक्कत हो चाहे वो सर्दी खांसी बुखार हो प्लीज रुमेटोलॉजिस्ट को मिले वो देखेंगे कि भई ये आपकी बीमारी से रिलेटेड है या ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है उसी हिसाब से वो आपको गाइड कर देंगे अगर किसी का ओपिनियन लेना है वो ये आपको बता देंगे तो आम तौर पे यू नो हम हमेशा यही कोशिश एम्फोसाइज करना चाहते हैं कि हम आपके प्राइमरी डॉक्टर हमारे पास आप ताकि हम समझे कि बीमारी की वजह से तो नहीं है कोई और चीज है क्या है सो दैट वी कैन गाइड यू अप्रोप्रिएटली एंड आपके रोमेटोलॉजिस्ट को रेगुलरली मिलिएगा क्योंकि जरूरी है वो बीमारी को समझेंगे और उसी हिसाब से आपका यू नो मेडिकेशंस वगैरह चेंज करेंगे ब्लड टेस्ट जो भी आपको एडवाइस करना है एंड बाकी चीजें आई थिंक इज ट्रू फॉर एवरीबडी के इनफ स्लीप एंड रेस्ट हमारे लिए भी वही चीज जरूरी है कोई बीमारी के लिए भी and uh, the other thing is and hum kehte hain stress kam karo wo to bahut mushkil hota hai dekhi modern life se laisa hai ki sabko stress hota hai kisi ko zyada kisi ko kam i think important thing is how to deal with it to hame ye coping skills develop karne hain taaki hum us stress se cope kar sake kyunki kai baar ye stress se bimari badh jati hai and i think uh, uh, people with lupus have other challenges also which can increase stress kai baar because of that uh, they can't go to their work you know, job नहीं कर सकते, छुट्टी देना पड़ता है. Colleagues may not understand what's going on with you. Your boss may not understand what's going on with you. Or they may be unsupportive. So that is again a stress. But I think we have to find ways of uh, you know coping with stress so that you know it doesn't affect us. And a very important thing is that there is a support group, like your support group, Lupus Nepal, in which those who have lupus are talking to each other. So the support group. Uh, आपके जो पेशेंट्स हैं वो हो सकते हैं आपके फैमिली में हो सकते हैं सपोर्ट में के लिए कुड बी पेरेंट्स कुड बी सिब्लिंग्स कुड बी दिस पाउस पार्टनर एंड आपके दोस्त हो सकते हैं फ्रेंड्स हो सकते हैं एंड कई बारी फिर लकी कोलिग्स भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करे तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डीलिंग विद लूपर्स इज या कोई भी क्रॉनिक डिसीज लंबे समय वाली बीमारी हो के एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आदमी बीमारी से लड़ सकता है उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ताकत होती है अगर सपोर्ट सिस्टम हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके साथ ही मैं अपना ये जो आज का मेरा कहने का जो पार्ट है वो खत्म कर देता हूँ यही मैसेजेस आई थिंक सबको पता है ये आई होप आई हैव यू नो ट्राई टू आंसर और दॉब गिवन टू मी आई होप आई बीन एबल टू डू दैट एंड You know, more than happy to clarify, answer any questions. Thank you so much. Uh, thank you very much, Doctor. Uh, it was a very concise and uh, it, it covered, touched upon all the topics that were of concern. And like you said, Doctor, there were the plenty of questions as you can see in the in the chat box here. Um, and I feel a few of them which you have already answered, and a few of them that uh, we would re request you to uh, answer, Doctor. Yeah. Sure, sure. Uh, so, shall I go, you know, to the questions one by one and trying to answer Surely them? Surely, 
Yes, please. Yeah. So this is uh, one question. You know, can you share your current guidelines that you're following for management of lupus? Yeah. So there are guidelines uh, which are available by different societies. You know, we have guidelines by the American College of Rheumatology. We have guidelines by what we call as ULAR, that is the European, uh, you know, League of Associations uh, for Rheumatology. Uh, we try to follow them. And there are also guidelines, specific guidelines by uh, kidney societies regarding management of lupus nephritis. But you know, if you look at uh, you know uh, all these guidelines, they're broadly similar. They're broadly similar. Uh, so we try to follow these guidelines in management of patients. So uh, so that there is a uniformity in decision taking. Uh, there are you know so we 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 follow uh, you know all these guidelines to manage our patients. Thank you, doctor. That uh, so as every as doctor mentioned, uh, I think we'd like to reiterate. I think one is the uh, uh, is is uh, can we also take guidelines from the Lupus Foundation of America, doctor? I think that is also a reference center that we all use. Yeah, yeah, definitely. So I mean, if you uh, you know if you look at uh, the guidelines, uh, uh, how they are generated, uh, the procedure process, so. Uh, you need to have uh, medical specialities or involved in lupus care. So usually they will be a rheumatologist. They will be not one. There will be many rheumatologists, many nephrologists, many other specialists involved in lupus care. There will be, uh, you know, other healthcare workers like physiotherapists and they will be patient representatives also. So this forms the core group for any guideline. So they will be, uh, they will be people who are, you know, uh, from support groups also. So, the guideline comes out only once there is consensus among all of them. So definitely there are inputs taken from everybody in the in the in the core group before the guidelines are you know are generated are generated definitely. Okay, doctor. Okay, I think the next question is from Asta. That's me. Okay. Okay. Yes. So the question uh, is: Is there any specific food that might aggravate symptoms of lupus? Yeah, yeah. Well, it's a common question we get asked for most of rheumatological conditions. I think most of medical conditions, for that matter. I guess. Yeah. Uh, I mean, there is no, uh, there is no, uh, you know, very hardcore scientific literature regarding foods uh, worsening or making some forms of uh, conditions better. Uh, so that's why there is no general advice on that, but. Uh, you know, we generally advise people to take a healthy diet, you know, wherein we advise them to, you know, take care of their calories, reduce the calorie count, uh, try to reduce the, you know, uh, fat content in their uh, diet, avoid junk food, avoid processed food, take a simple diet, you know, which contains uh, vegetables, fruits, everything. Uh, so this is the general advice we give. And if you look at a lot of these diets pre prevalent these days, I think a lot of them, the emphasis is also on trying to simplify what you eat, try to eat simple things, uh, avoid a lot of the junk food that is going on around and uh, uh, be as physically active you can be. Um, okay, doctor, I just wanted to ask you this question. Uh, yeah, yeah. On Twitter, I had posted something about lupus and one of the doctors told me, you're using such a fancy term. It's not called lupus, it's called SLE. And then I asked <laughs> him like, and I asked him, are you a doctor? He's like, Yes, that's why I'm telling you. You need to change that. So, what is it actually? What's the difference? I, I don't think. I mean, I don't think there's no difference in all of these. Uh, so, systemic lupus erythematosus is the full name, and then lupus is the short form which we use to discuss. So, we can say lupus SLE. So, we can use any of those things. So, I, I think it hardly matters as long you're talking about the same thing. So, when you talk about lupus, it does mean it is SLE, right? Uh, when you talk about lupus, it does mean systemic lupus erythematosus. So well, how does it matter whether you call it lupus? So you're using a standard term, lupus, right? So even in medical literature, or when we discuss among ourselves, you know, when you write an article, you have to write the full name, systemic lupus erythematosus. So that's a different thing. But when we ask colleagues discuss with each other, it is always lupus. So uh, uh, I mean, I, would, I wouldn't agree with 
whoever it was on Twitter, I'll say lupus is SLE, SLE is lupus, I think. As long as we are talking about the same thing, I think that's more important. Got it, doctor. Thank you. Shrishti, I hope that uh, clears our uh, confusion, you know. Yeah. Yes. Uh, yes, doctor. Can we move to the next question? Yeah. Yeah, I think uh, it's about COVID booster initiate autoimmune disease. Yeah, I'd say, um, um, you know, it's a question which is uh, not uh, very easy to answer in terms that uh, there are some reports of uh, COVID vaccine, uh, you know, worsening, I mean, COVID vaccine causing autoimmune conditions in some people and uh, in some people worsening the underlying autoimmune disease. Uh, uh, I mean, uh, so it's a difficult thing to say okay, you should not take the booster dose. I think as per recommendations, if the previous uh, doses didn't cause any problem to you, uh, I think you should go ahead and take it. Uh, the thing about worsening the autoimmune condition is a lot of times what happens is uh, if you are on medications and if you take a vaccine, uh, you may not gen generate enough protection from the vaccine. So a lot of times we'll all are advised to stop their medications, you know, one or two weeks before the vaccine, take the vaccine, then one or two weeks later, restart it. So a lot of times it leads to a gap period of, say, around a month when they're off medications. That can actually, that's probably one of the reasons that, we, you know, vaccine causing disease flare. So probably it is the medications were stopped that kind of caused the flare. Uh, so having said that, the recommendations are still that, okay, you know, if somebody, you know, is, is, is due for the vaccine, they should take it. They should take it. Noted, doctor. You noted that. Thank you. Yeah. And uh, I think the question is how regularly should a person get their eyes checked? So, uh, the uh, <clears throat> I think I did touch upon that. Hydroxychloroquine, the adverse effects are very, I'll say, you know, magnified in. Uh, non rheumatological populations, uh, I, I'm talking about doctors here. Uh, in the non rheumatological doctors, the side effects of adjuvus is you know, magnified. Uh, and that filters down, I think, to patients and then, you know, media and then literature also. I mean, uh, the, the, the media or Google where we find. So generally, it's very, very uncommon. And it is related to dose. Anybody more than 6.5 milligram per kg per dose, they... So generally, if somebody is taking 200, 300 is less than 5 milligram dose. So that should be fine. And uh, so the recommendations are if somebody is on hydroxychloroquine for at least five years, they should get their eye checked annually. So those are the recommendations. And then uh, we try to follow you know, most of these things in our practice also. The earlier recommendations were that you start anybody in HCQS and then you start doing it every year. Then they found that actually uh, you know, it is so uncommon that you're unnecessarily subjecting people to eye test and then it adds to cost of treatment and everything. Uh, so that's the reason for the recommendation that only if you've taken it for five years, then you uh, do it. I hope I've uh, you know answered the query posted there. Right, doctor. Yes. Doctor, one question, doctor. So uh, in case there is any sort of uh, retinal, uh, you know, involvement or anything, then the frequency of the ophthal appointments would also be uh, based on the seriousness, right, doctor? Correct, correct. So if there okay. is typical findings, then we would stop the hydroxychloroquine. If there are some doubtful findings, then we talk to the ophthalmologist and try to ascertain, you know, is it part of lupus or something else? Uh, so based on that, we see if, you know, there is some doubt, we definitely schedule the appointments more frequently with the eye doctor to understand that. Okay. Yeah. Uh, so the question about, uh, you know, fatigue, which uh, uh, is uh, there with lupus uh, patient, some of them do have a lot of fatigue with that. Uh, so, I mean, it's, you know, the, there can't be any standard answer to this in terms that you take this X medicine and you take this X medicine, the fatigue will go off uh, magically. So I think it depends on a lot of things. One is sometimes fatigues can, fatigue can be part of an active disease kind of thing. It means that if they have 
active disease in lot of organ systems then the fatigue can be part of that where in treating that organ system involvement uh, slowly the fatigue should get down uh, the other thing could be sometimes fatigue uh, as alone can be sometimes uh, one of the features of lupus wherein other organ systems are all right doing very well suppose somebody is nephritis or arthritis you treat it they've got better but fatigue is one thing which is not uh, you know uh, getting better Uh, for all of these things we do give them some medications like you know depending on how you know bad it is you know it could be duloxetine fluoxetine or amitriptyline things like that uh, but lot of these uh, people are because the comment has said that you know uh, rest and sleep they are taking adequately but still they feel fatigue one of the things to obviously look will be is there any other cause for fatigue in them uh, which i'm sure all your doctors will be doing it look for other things you know check their sugar levels thyroid check their vitamin levels you know is you know if the vitamin levels very low is it contributing to fatigue look at all those things if still you know suppose all those things are normal there is nothing uh, found which can explain fatigue in terms of deficiency or other diseases then we advise them you know to do activities which will help so uh, that may involve uh, you know regular exercises deep breathing exercises uh, we have seen uh, a lot of people getting relief from uh, some form of uh, exercise or the other uh, it could be yoga uh, could be anything which you are comfortable with but we have seen that a lot of these deep breathing exercises uh, do seem to help uh, these people a lot so i think the emphasis should be on lot of these non pharmacological measures as we call you know i think that is the emphasis in people who got lot of fatigue and no other cause which can you know cause fatigue has been found so i think that is important apart from medic because you know, we can't depend on medications for such manifestation in long term we should look at other things which uh, will uh, you know uh, which will tackle this fatigue noted doctor doctor one a uh, question regarding fatigue would be sometimes even when we are in a state of remission and we are asymptomatic and everything seems great fatigue can still uh, happen no doctor and that is something i think we just have to learn to deal with and there is no real solution isn't it doctor if i'm not wrong correct correct absolutely that's what i was trying to emphasize that yes. if fatigue can be you know a independent part when the other parts of lupus a are a perpetual problem yes correct. and we should look at non you know measures apart from medications medication is not the solution for fatigue if it is other causes are ruled out you know i mean i, I mean i hope i'm clear so in those things we have to uh, you know always look at other things exercise yoga whatever is uh, you know uh, you comfortable with do them gradually over a period of time things will settle down and give it time that's the most important thing now as you know i mean these days we want everything fast we want instant tea coffee similarly uh, people may want the fatigue to go off magically so that may not go so it's a they may say i've started exercise for the past one month i'm doing yoga for one month not getting better i think you have to persist with all of these things and it will get better noted doctor yeah and uh... i think uh, the other question is about anti dsdna uh, yeah so uh, yeah so dekho i mean uh, uh, anti dsdna is a good test uh, as a as a as a marker for disease activity but we have to understand that it is not an absolute test that means that not everybody with high dsdna will have active disease dsdna may correlate with active disease but we have a subset Uh, there is a term for that what we call as uh, serologically active clinically quiescent so serologically means by blood test the lupus is active but clinically the patient is quiescent all right so we have got lots of uh, individuals with lupus uh, in whom the dsdna is elevated for years together i'm not talking about months years together and they are in remission so the dsdna value has to be taken in context of the current clinical condition past lupus condition and in that context we have to uh, you know interpret that it is not single point it has to be taken in the context what has happened in the past one year two year three year how has the disease been so decision about the importance of dsdna is based on that so we, there is a subset serologically active clinically quiescent so there are lots of patients in whom dsdna is elevated for years together but they are doing fine so don't worry too much about the dsdna 
how you are doing other things are important complement levels are more important than ds dna your your cbc is more important than ds dna your urine examination is more important than ds dna i i hope i I'm, I'm, i'm able to convey what i was trying to tell yes doctor yeah and uh, there's one question about uh, you know a lot of dengue going on in uh, yeah in nepal and how does dengue affect uh, you know in general it lot of it will depend on your underlying disease activity uh, for example if you've had uh, disease which is in remission in control and then dengue is not uh, likely to increase your disease activity for example in the past i think month we had three four of our loper patients uh, control disease who came with uh, you know dengue low platelets we treated they got better and got discharged so it all will depend on the underlying act, uh, disease activity if it is under remission then the dengue is not going to cause anything only thing is if suppose your disease is un- not very well controlled and especially if you have a condition which affects uh, lupus which affects the you know blood counts and uh, platelets hematological as what we call then it may cause confusion in uh, trying to differentiate whether the low platelets low wbc count is it because of dengue or is it because of lupus so uh, that uh, time it may cause some confusion so you know we will depend on your current clinical condition past records and all that to try to differentiate that so but overall Uh, dengue should not have any effect on your lupus and uh, very important thing is if you have a dengue infection or any other infection please continue your lupus medication especially steroids other tablets we can withhold for some time for example somebody is dengue on mycophenolate we can stop mycophenolate for one week two week three week nothing is going to happen but suppose you stop the steroids then basically the disease may flare up so very important thing and lot of times unfortunately doctors also tell them to stop the steroids uh, when they have something going on but contrary if you have any illness your steroid requirement increases we may have to give stress dosing so that's an important thing i hope i am clear on that noted that Uh, doctor i understand uh, we could be crossing crossing the time and uh, you also have your commitments so maybe we can take one or two final questions and wrap up uh, because this sure. is uh, absolutely no problem uh, uh, yeah so i think uh, i mean i think there's one question on dst dna and dna positive sufficient to confirm lupus i think i've tried to answer that that we don't depend on tests alone for us the whole clinical picture is important because ana can be positive in normal people ds dna is known to precede lupus by 10 15 years so uh, so we don't depend only on the tests for the diagnosis for us the clinical is very important yeah this is one but i am a pediatric dr banira shrestha yeah uh, yeah dr banira i do uh, do uh, remote consultations uh, i can share the number for that and uh, Yeah, I think a lot of questions, doctor. I can yeah, see. Yeah, I can uh, wrap up on that, and then maybe do a follow-up a session, session, doctor. We will always need your continued support. Yeah, we can have one session where I don't talk anything. People ask questions, I answer. I think that would be better. Yeah, sure. We can. Uh, we can do that, doctor. Sometime yeah, in wonderful. the coming maybe a month or something, we can do where people whatever queries they have, let them ask uh, whatever I can. You know. I tell them I will plan one for next month watch us let's do that definitely doctor uh, definitely shrishti that's also there and doctor like i said we need your continued support doctor it's support. it's it's so very grateful to you for blending it with hindi and english and keeping it so inclusive for all of us so uh, exactly. i think we will need multiple sessions uh, you know uh, patients are finally getting a chance to get their anxieties and concerns cleared so Uh, oh, no, I no. have one last question, Vachas. Sure, sure. Uh, doctor, I was wondering whether you, in your health policies of India, it, does any of the law uh, programs and plans does it cover lupus, or does it mention lupus? Uh, I mean, this is a very unfortunate part uh, in India that uh, none of the insurance companies cover lupus. Now we have had people who had insurance earlier, and then once they got diagnosed, the insurance company didn't renew their. 
uh, insurance policies we have had people in whom the insurance company flatly refused uh, to give them insurance because they have lupus or any other autoimmune condition so that is where we stand regarding insurance policies uh regarding uh, government health schemes uh, i am not aware of other schemes but uh, there is one scheme in india called aishman bharat so that uh, in that there is provision for treatment of individuals with rheumatoid arthritis and lupus so that scheme does involve uh, or include uh, patients with lupus and then with rheumatoid arthritis but unfortunately it doesn't include other conditions which we see in rheumatology like angstrom myositis and all those things Uh, Doctor, before we wind up, uh, just thought we'll have a two-minute patient interaction. I have with me Palpa Shah, uh, yeah. pa who we dearly call Paru. Paru, are you there? Um, if you're there, I'd request you to unmute. Um, yes, I'm here. Hi, hello. Hi, everyone. Hello. To just give you all an Hi. introduction, I met uh, Paru uh, in Bangalore when uh, we were having the walkathon, and uh, Yogesh was also there that day. I, if you remember, Paru, do you remember seeing Sir? Yes, yes, I have seen him. Yes. Yeah, so it's uh, absolutely serendipity right now. So um, uh, I would just request you to, you know, you are also from Nepal, Paru, and you're with your uh, people from your own state. And, you know, there's that warmth and comfort that you all share. So I request you to share a few words, you know, even if it's a minute or a two, whatever that you'd like to share for our fellow patients and caregivers. Over to you. Okay, thank you so much, Vajas. Uh, do you want me to speak in Nepali or is it English? That would be wonderful if you can do like 70% Nepali and maybe, you know, what do you think, Shrishti? That would be nice, right? Absolutely, absolutely. We haven't spoken Nepali today. Beautiful. Over okay. to you. <laughs> yeah. Um, okay, my name is Palpasha. I'm from Kathmandu, Nepal. My diagnosis is in 2015. Uh, in Tirawakothiyo, and then Mattevela uh, Nepal uh, I don't know uh, whom to connect. I was just uh, visiting a rheumatologist then, and uh, I didn't want to accept that I had lupus then. So I was just taking steroids. I was not taking other medicine. Then uh, it was fine for a few months. Then it started getting worse. So then they gave me HCQS. And then it was working fine. And, uh, but I, was, um, I think I was going through depression and I was not ready to do anything. I was not working. I completed my BBA just staying at home. So one of my friends came to my place. He told me like, let's go to India, do, our, do MBA there. And then I came here in Bangalore. Uh, it was fine, like two, three months. Then uh, because of, I think, physical stress and mental stress here, I, my condition started getting worse. And I was having all allergies and uh, joint pains. Then one of my friends referred to doctor now who is here, that is Dr. Chetana. Uh, I consulted with her. Then my... Uh, the health started become be become better than before. Uh, I have been in medication for like seven years. Yeah, seven years. And I'm having uh, Azuran and Itsukias as of now. My doses has been reduced and I'm off steroids. And my health is uh, better than before, touch wood. So, uh, and Bangalore's weather helps me a lot. And I don't know anyone in uh, Nepal, like support group for lupus then. Uh, after coming here, I meet Vachas, other uh, lupus patients. They help me a lot understanding the disease then. Thank okay. you, Paru. Um, I, I mean, yes. it's, 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 it's absolutely a very overwhelming moment. Like I am trying not to get emotional right now, but... I think we all connect on the fact that we did not get the support that we wanted initially, you know, Med yeah. all of us, most of us here, majority of us here, you know, post our diagnosis did not know what it is, where to go, whom to speak to, how to handle it. It was 
absolutely an overwhelming chaotic situation but uh, but like you said we all have found each other uh, somehow you know through patient leaders for for that absolutely paro same here and uh, i want to tell you palpasha came for the lupus walkathon in 2019 in bangalore she i met her this year in the month of may right right paro yes, yes we did walkathon again this year and this i time, met uh, most of the people lupus people lupus patient lufi there uh yeah. this year yes in absolutely on- we have some fantastic pictures together it was a huge event and yeah, uh, yes. yeah it was wonderful so thank you paro for sharing this it, it's never easy to come out and talk about one story but um, i'm very grateful because when we talk about it together we realize it's not just us and yes. we're in this together so yes. thank you um uh- and i hopefully i'll get to meet everyone in nepal who yeah. is going through the same definitely and i mm-hmm. hope i can also meet you all genuinely i want to come down i've always wanted to yes, visit you nepal. should come to <laughs> nepal what is going to talk about how we can make that a reality yeah, yeah. yeah. but yeah. Uh, what i want to do is we can continue our conversation but before uh, that i would just like to uh, express my gratitude to dr yogesh sir for doing this it was on a, it was a very short notice and doctor was extremely supportive he instantly gave us a thumbs up and said he will do this for us and uh, so doctor on behalf of all the patients in india and nepal really like to express our gratitude to you and we we will continuously need your support doctor in the future we'll need multi- multiple sessions and we need your support and uh, once again on behalf of everyone thank you very much on behalf of lupus nepal too, doctor thank you so much it was such a short notice and special thanks to vachas for making this yeah thank you so much you know i think it the honor has been mine uh, to be interact with with so many people uh, because it gives us a different perspective trying to understand what uh, really people want otherwise it is we sit there and we have our own perspective we our own views but it is always you know it's very good uh, it is needed i think to understand what really people want so that we can uh, you know uh, change our uh, treatment protocols or whatever accordingly thank you so much and i'll be more than happy you know to interact uh, and whatever you know you require from me uh, i'm more than happy i mean i said maybe the next sir based and then i'll keep quiet people ask questions and i'll try my best to answer them if i don't know i'll say i don't know right so i think we can definitely do that uh, definitely do that no problem yeah thank you so much vachas thank you thank you everybody for being uh, part of this and you know uh, giving me this opportunity i think that's the most important thing yeah thank you thank you doctor thank you for this kind words um, thank you so much doctor good day to you doctor thank you yeah. very much doctor thank you all thank you bye bye take care yeah. bye good night yeah good so night. we have we can proceed to our patient interaction session i'm going to pause the